В этом году Маслихатом Кустанайской области были внесены изменения в правила общего водопользования на водных объектах региона. Благодаря документу полиция теперь имеет право штрафовать любителей так называемых диких пляжей. Помимо этого наказание ждет и тех, кто распивает спиртное вблизи водоемов. Раньше наказывать людей за это полицейские не могли. К административной ответственности в ходе рейдов сотрудниками местной полицейской службы по статье 440 Кодекса административного правонарушения привлечено 65 физических лиц. Это распитие спиртных напитков у водоемов на сумму 481 304 тенге. По статье 364 Кодекса административного правонарушения привлечено 51 физическое лицо. Это купание в необорудованных местах. Все лица привлечены в виде предупреждения. Помимо этого, департамент под чрезвычайным ситуациям сейчас работает над тем, чтобы увеличить количество официальных мест для купания. Ведь это не только наличие спасателей, но и подготовка, обследование дна, установка буйков и удобств для купающихся в раздевалок и лавочек. Сейчас пока в Кустанайской области 9 официальных пляжей, но после регистрации документов юстиции их число может увеличиться до 22. К примеру, 9 на Каратомарском водохранилище, по одному в Карапалыке, Житигаре и Лисаковске. Пока же на некоторых этих местах установили мобильные посты. Департаментом в текущем году было выставлено 4 мобильных поста. Это два поста в городе Костанай, на Гагаринской плотине и в КЖБИ. И по одному в городах Житигара и Аркалах. С учетом того, что в текущем году... Количество отдыхающих было много на водохранилище, Каратамарском водохранилище было принято решение о выставлении дополнительного поста спасателей, это на катерах со всеми необходимыми снаряжениями, которые дежурили в выходные дни, то есть пятницу, субботу, воскресенье. С начала купального сезона спасателями департамента на водоемах области спасено 17 человек. Из них двое подростки. Спасатели надеются, что если люди будут купаться на официальных пляжах, то жертв на воде станет меньше. Ведь за 8 месяцев этого года в области утонули 18 человек, шестеро из них дети. И это уже больше в сравнении с прошлым годом. Последние случаи. 23 августа в Рудном и в Кустанай на реке Табол утонули двое мужчин. 1958 года рождения и 1968 года. Они купались на необорудованных местах. Дерахмечин и Татьяна Калюжная, РТН.